descubren un lago de agua líquida y salada en Marte, bajo una capa de hielo. No se descarta un depósito biológico ya que algunas bacterias sobreviven a bajas temperaturas. Se encuentra en una región llamada Plamun Australe, localizada en el polo sur del planeta rojo. Investigadores italianos han anunciado que por primera vez se tienen pruebas de la presencia en Marte de agua líquida, además de salada, en un lago subterráneo bajo una capa de hielo, gracias a los resultados del radar instalado en la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea, ESA. El importante descubrimiento firmado por un equipo de investigadores italianos concluye que en una región llamada Plamun Australe, localizada en la capa de hielo del polo sur de Marte, el perfil que dibuja el radar es muy similar al de los grandes lagos de agua líquida encontrados bajo la Antártida y Groenlandia en la Tierra. La investigación, que publica Science, ha sido presentada este miércoles en la sede de la Agencia Espacial Italiana, ASI, y su presidente, Roberto Batistón, la ha calificado como la más importante de los últimos años. La ESA ha anunciado además a través de Twitter, con un gráfico explicativo, los resultados del trabajo realizado con los datos de la sonda Mars Express en el planeta rojo. Agua salada bajo la capa de hielo. Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigadores italianos obtuvo 29 conjuntos de muestras del radar, con las que se mapeó un área del polo sur de Marte que mostraba un cambio muy pronunciado a 1,5 kilómetros bajo la superficie formada por muchas capas de hielo y polvo. En concreto, el radar identificó un particular reflejo brillante debajo de los depósitos estratificados dentro de una zona de 20 kilómetros de ancho. Roberto Orosei, primer investigador de este estudio y responsable científico del radar Marsis instalado en la sonda Mars Express, ha explicado que se captó que los ecos procedentes de debajo de esta zona eran más fuertes que los ecos de la superficie y que esta circunstancia se produce solo cuando se observa agua subglacial como en la Antártida. Analizando las propiedades de las señales de radar reflejadas y considerando la composición de los depósitos estratificados y el perfil de temperatura esperado debajo de la superficie, los científicos interpretan esta característica brillante como una interfaz entre el hielo y un cuerpo estable de agua líquida, que puede cargarse con sal, sedimentos saturados. Esta anomalía subsuperficial en Marte tiene propiedades del radar que coinciden con el agua o los sedimentos ricos en agua, afirma Roberto Orosei. Orosei ha explicado en declaraciones a EFE que se han necesitado varios años para llegar a estas conclusiones y para ello se han eliminado una a una cualquier otra explicación posible hasta que se llegó la evidencia de que se trataba de agua. Pero además, el estudio asegura que se trata de agua salada, ya que es lo que permitiría que, unido a la presión de la capa de hielo, el lago subterráneo permanezca líquido a pesar de estar a una temperatura de entre menos 30 y los 70 grados Celsius, como sucede en la Tierra no se descarta la existencia de un depósito biológico. Para ello se puso como el ejemplo del lago Baastak, el más grande de los casi 400 lagos subglaciales conocidos de la Antártida, y cuya agua se mantiene líquida debido al peso que ejerce la pesada capa de hielo. Los científicos no descartan que podría también pensarse en la posibilidad de encontrar un depósito biológico ya que está probado que algunas bacterias pueden sobrevivir a bajas temperaturas y sobre todo gracias a las sustancias salinas. Aunque, añade Orosei, poder encontrar alguna evidencia será difícil y se necesitarían muchos años pues se tendría que perforar. Para Orosei es un gran inicio para seguir analizando el planeta rojo gracias a la sonda Mars Express, lanzada en 2003 con el objetivo de estudiar la atmósfera marciana, su geología y para buscar rastros de agua. La NASA ya confirmó en septiembre de 2015 la existencia de agua líquida y salada en Marte, un hallazgo que abría la posibilidad de encontrar alguna forma de vida en el planeta del sistema solar más próximo a la Tierra.